ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൽ സാർ ആണ് എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് നാസിസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് കുറെ അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പവർ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മക്കൾക്ക് ചെറിയ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതേസമയം തന്നെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ കുറെ അധികം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ദിവസമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്രൂൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാറ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ പവർ ഗെയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ പവർ സീസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ടും കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ റൈസ് ടു പവർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ പവർ റൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ജർമ്മനിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ട്രീറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ ജർമ്മനിയുടെ മൈൻ ഏരിയാസും ടെറിട്ടറീസും അങ്ങനെ ജർമ്മനിയുടെ ആ വെപ്പൺസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗവൺമെന്റിനോട് ആർക്ക് എതിർപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾസിന് അവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിന് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് എതിർപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ജർമ്മനിയെ വേൾഡിന് മുമ്പിൽ ഗിൽട്ടി ആക്കി വെക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകെയിം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റൂളർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എന്ത് ചെയ്യണം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലീഡർ വേണം എന്ന് പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നത് അതിനു കുറച്ചും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓസ്ട്രിയൻ പോൺ ജർമ്മൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ആര് ഹിറ്റ്ലർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ടു അണ്ടിൽ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എന്ത് ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജർമ്മനിൽ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ജോയിൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ജോമൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹി സബ്സിക്വൻ്റ് ഹി ടുക്ക് ഓവർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് റീനെയിംഡ് ഇറ്റ് ദ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഫോളോവർ ആയി ഫോളോവർ ആയിരുന്നു മെമ്പർ ആവുന്നു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു ആരെത്തുന്നു ഹിറ്റ്ലർ എത്തുന്നതായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് ഗ്രാജുവലി എന്തായി മാറുന്നു നാസി പാർട്ടി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഹിറ്റ്ലർ പ്ലാൻ ടു സീസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബവേരിയ മാർച്ച് ടു ബേർലിൻ ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദ പവർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ബേർലിൻ മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബവേരിയ റീജിയനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഇത് ആര് തിരിച്ചറിയുന്നു ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചറിയുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാൻ ആണ് സീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രേഡ് ഫോർ റീസൺ അതായത് റീസൺ അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനെ ആര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജർമ്മനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എംബറായി മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയി മ
ജനറേഷനില് എന്താ പറയാ ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ആര് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് നാസിസ്റ്റുകൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു എന്താ പറയാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ വാസ് എ പവർഫുൾ സ്പീക്കർ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിച്ച് ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആയിരിക്കും ഹിറ്റ്ലറിനുണ്ട് ഹിസ് പാഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് മൂഡ് പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷനും ഒക്കെ ആരിലേക്ക് എത്തുന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഹി പ്രോമിസ് ടു ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് നാഷൻ ഒരു സ്ട്രോങ് നാഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രോങ് നാഷൻ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കും എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആർക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക്കിന് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ട്രിറ്റോ വേഴ്സായിലൂടെ വേൾഡിന് മുമ്പിൽ ഗിൽട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന ജർമ്മൻ പീപ്പിൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകേം ചെയ്യാനും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ജർമ്മനിയും വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ പവറായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റിൽ ആർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു ജർമ്മൻ പീപ്പിൾസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ബിക്കോസ് അത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു പവർഫുൾ സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു ആര് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹി അനൗൺസ് ടു ക്യാൻസൽ ദ ടിറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സൽസ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോർ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ പീപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജമൻ പീപ്പിൾസിന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാണം കെട്ടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സാൽസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് കാരണം ജർമ്മനി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ട്രിറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സാൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാറിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും ആര് കൊടുക്കണം ജർമ്മൻ കൊടുക്കണം ജർമ്മനി കൊടുക്കണം ജർമ്മനിയുടെ വെപ്പൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജർമ്മനിയുടെ എന്താ പറയാ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാതാക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിക്ടോറിയസ് പൗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ലോകത്തിന് മുമ്പ് തലതായത് നിൽക്കാണ് ആര് ജർമ്മനി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ട്രിറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സാൽസിലൂടെയാണ് ട്രിറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സാൽസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ജർമ്മനിയെ മോശക്കാരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രീറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ജർമ്മൻ എന്ത് ചെയ്യും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യും ജർമ്മൻ പീപ്പിൾസിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി അന്തസ് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന് ആര് പറയാണ് ഹിറ്റ്ലർ പറയാണ് ജർമ്മൻ പീപ്പിൾസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് അത് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് വേൾഡിന് മുമ്പിൽ അവർ തലതായത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹി ഓൾസോ പ്രോമിസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോർ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് യൂത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജർമ്മനിയിലെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പോവർട്ടി പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ ഹി പ്രോമിസ് ദ ഫ്രീ ജർമ്മനി ഫ്രം ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ജർമ്മനി ഫ്രീ ആക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ജർമ്മനിയിൽ ആരുടെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഫോറിൻ പവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരു പരാജയ രാജ്യമായിട്ട് ജർമ്മനിയെ കാണുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആരുടെ മേലുണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ മേലുണ്ട് അപ്പൊ പല ഏരിയാസും ഫോറിനേഴ്സിന്റെ കൺട്രോളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ജർമ്മനിയോ ഫ്രീ ആക്കും എന്നും ആര് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ്ലർ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ ആരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഡിക്റ്റേറ്ററെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനി ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് പവർ ഗെയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സീസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും മക്കൾക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ്